ক্যামেরা রিলেটেড অনেক 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 কমেন্টস পাইছি অনেক অনেক প্রশ্ন পাইছি কোথায় থেকে ক্যামেরা নিবেন কোথা থেকে ক্যামেরা কিনবেন ব্লগ তোমাদের ভাই এখন বের হবে যা সময় মনে পড়ছে সে ঘড়ি নেয় নাই এই খেলা হচ্ছে সব মাছ গুলো কাটতেছে ছোট ছোট মাছ এখনো বাকি আছে অনেক গুলা কাটা অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে ক্যামেরা রিলেটেড অনেক 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 কমেন্টস পাইছি অনেক অনেক প্রশ্ন পাইছি কোথায় থেকে ক্যামেরা নেবেন কোথা থেকে ক্যামেরা কিনবেন ব্লগিংয়ের জন্য কোন ক্যামেরা শুরু করবেন না কীভাবে কী তো আজকে চলে আসছি বসুন্ধরা সিটি কমপ্লেক্সে আপনাদের এই কোশ্চেনগুলোর জন্য আমি একটা অ্যান্সারের জন্য ছোট্ট একটা ভিডিও বানিয়ে দিচ্ছি চলে আসছি এখন হচ্ছে ডিজিআই পিছনে লেখা দেখতেছেন মূলত আমরা আসছি বসুন্ধরা সিটিতে বসুন্ধরা সিটির ঢাকা ক্যামেরা শপ তো একদমই গ্রাউন্ড ফ্লোরে বসুন্ধরা সিটির গ্রাউন্ড ফ্লোরে শপ নাম্বার ওয়ান ব্লক বি ঢাকা ক্যামেরা আর হচ্ছে ড্রোন স্কোয়ার দুইটা কোম্পানি একসাথে এই যে ডিজাইন লোগো দেখতেছেন তো এইখানে আসতে আমার কথা বললে অবশ্যই আপনারা খুবই রিজনেবল প্রাইসের ভিতরে পেয়ে যাবেন আপনাদের যাবতীয় যা কিছু লাগে সেটা আমি দেখাচ্ছি কী কী পাবেন এই হচ্ছে মূলত দোকান এখানে ডিজাইয়ে যত প্রকার ড্রোন দেখতে পাচ্ছেন সব ড্রোন এখানে পেয়ে যাবেন আর এই পাশে আমাদের ক্যামেরা অ্যাক্সেসরিজ টাইপ যেটা হচ্ছে এই দিকে বিভিন্ন ক্যামেরা আছে প্লাস সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা সেকেন্ড হ্যান্ড লেন্স সব কিছু এখানে আছে আর দোকানে এসে আপনারা দেখা করবেন এই যে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ওর সাথে ও কিন্তু আমার এলাকার ভাই ওর সাথে দেখা করবেন আর অবশ্যই আমার কথা বললে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন আর দোকানের নাম আর লোকেশনটা একবার বলে দে আর যাবতীয় যা কিছু সব সেকেন্ড হ্যান্ড এবং ফার্স্ট হ্যান্ড সব কিছুর মধ্যেই পাবেন এটা হচ্ছে মূলত অ্যাড্রেস আমি আবার দিয়ে দিলাম যে ঢাকা ক্যামেরা লেভেল ওয়ান ব্লক বি শপ নাম্বার ওয়ান আর এটা হচ্ছে ড্রোন স্কোয়ার তো বাংলাদেশের সব ড্রোন এখান থেকেই মূলত একদম অথেন্টিকটা পারচেস করতে পারবেন ডিজাই ব্র্যান্ডের আর ক্যামেরা লাগলে এখানে আসবেন ইভেন আপনাদের যদি হচ্ছে অ্যাকশন ক্যামেরা প্রয়োজন হয় অ্যাকশন ক্যামেরাও আছে যে কোনো কিছু গিম্বল যেমন আমরা আজকে আসছিলাম গিম্বল কেনার জন্য আর একটা মাইক্রোফোন কেনার জন্য সো ব্লগিং রিলেটেড ফটোগ্রাফি রিলেটেড সব কিছু এখান থেকে আপনারা পারচেস করতে পারবেন আর ও তো আসেই ওরা আসা নিয়ে বললেই ডিসকাউন্টও পেয়ে যাবে তো এখান থেকে ড্রোন প্রসেস করলে যেরকমভাবে ভাইয়া সব কিছু বুঝায় দেবে একদম ক্লিয়ারলি দেখায় দিচ্ছে তো আমাদের ভাইয়া যাওয়ার পরে হচ্ছে এখন আমি মাছগুলোকে খাবার দিব এখানে নতুন নতুন মাছ অ্যাড হয়েছে অনেক ভালো লাগে দেখতেও আর কালারফুল দুইটা দেখো এই দূর থেকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে মার্শাল্লাহ ওরা দুজন অনেক সুন্দর তোমাদের আখিয়া পুতো ওদের নাম দিছে যে ওরা জামাইব একটা হাজব্যান্ড একটা ওয়াইফ তো ওদের খাবার দিচ্ছি আর হচ্ছে আমি দেখতেছি আর কোনো কোনো এক সব জায়গায় খাবার দিচ্ছি কারণ অনেক বাচ্চা আছে ওরাও যাতে খেতে পারে আমাদের মলি মাছের অনেকগুলো বাচ্চা আছে মার্শাল্লাহ আর এই সাইডটা কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে এই কর্নারটা আমাদের এই মিরোডটা আর দেখো আমার কচ্ছপটা আমার কচ্ছপের সাথে অবশ্যই একটা সঙ্গী এনে দিতে হবে কারণ একা হয়ে গেছে ওর সঙ্গীটা মারা গেছে দেখো 
ও চুপি চুপি করে মাছের খাবার খায় ওর খাবার রেখা ও মাছের গুলা খায় তো মাশাল্লাহ কচ্ছপটা কিন্তু অনেক কিউট অনেক কিউট আর অনেক লক্ষ্মী একটা বাচ্চা খালি যে করে আমার মধ্যে গাছগুলো খেয়ে ফেলছে ওগুলো কিন্তু রিয়েল সব রিয়েল গাছ সেগুলো খেয়ে ফেলছে ও পাতাগুলা তো এরপর চলে আসি আমি রুম গোছানোর জন্য বিছানা একদম এলোমেলো আর বাসার মধ্যে বিছানা এলোমেলো থাকলে একদমই ভালো লাগে না তাকে বিছানাটা গোছালে আমার তোমাদের ভাইয়ের নাস্তা করে গেছে সেগুলোই বিছানার উপরে রাখা ছিল তারপর তোমাদের ভাইয়ার টেবিলটা গোছায় রাখলাম ভালো করে তারপর ড্রেসিং টেবিলটা গোছাইলাম মানে তোমাদের ভাইয়ার টেবিল গোছানোর পরে আমাদের টেবিলটা গোছাইলাম তারপর আমি সকালবেলা রুটি টুটি খাইতে পারি নাই কেমন যেন সবসময় তো খাইতে ইচ্ছা করে না এই জন্য আর এনার্জি পাচ্ছিলাম না আর ডক্টর দুধ খেতে বলছে কিন্তু একদমই আমি দুধ খেতে পারি না যাই না কেন আমার দুধ আগে পছন্দ ছিল মোটামুটি তবে এখন আমার একদমই ভালো লাগে না তো এই জন্য ভাবলাম যে তোমাদের ভাই কলা নিয়ে আসছে কলা দিয়ে হচ্ছে আর দুধ দিয়ে একটা মিল্কশেকের মতো বানাই তারপর খাই তো সেই জন্য এখানে কলা নিয়ে নিচ্ছি আর কলাগুলো তোমাদের ভাইয়া ভালো কিনতে পারে না এটা হয়েছে সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় এটা হচ্ছে যে ও কলা নিয়ে আসছে ঠিকই কিন্তু ওইগুলো পাকেও না শক্তও থাকে না মানে কেমন যেন বুঝি না আমি আবার কষ কষও লাগে তো ভাবলো এইগুলোর সাথে একটু চিনি মিক্স করে একটা মিক্স শেক বানাই দুধ দিয়ে ভালো লাগবে তো এখানে আমি তিনটার মতো কলা নিয়ে নিছি তারপর হচ্ছে এখন এখানে আমি দুধ দিয়ে দিব দুই কাপের মতো মানে আমার জন্য আর তোমাদের আখি আপুর জন্য আমি বানাইছি কিন্তু তোমাদের আখি আপু খায় নাই ওর আজকে একটু জ্বর জ্বর লাগতেছে ওর শরীরটা তেমন ভালো না যার জন্য হচ্ছে ও খায় নেয় আর ও এমনি ওই যে মিল্কশেক পছন্দ করে না কোল্ড কফি বানিয়ে দিলে ঠিকই খাইতো আর ঠান্ডা ঠান্ডা দুধ দিয়ে বানাইছি ওর না খাওয়াটা বেটার তারপর আমি দুইজনের জন্য বানাইছিলাম কারণ বানানোর আগে আমি জানতাম না যে ও খাবে না বা খায় না তো সেটা আমি বানানোর পরেই জানতে পারছি পরে এক গ্লাস আমি খাইছি আর এক গ্লাস আমি খেতে পারি না কারণ আমি তো এখন দেখবো যে একদম অল্প অল্প খেতে পারি একটু সামান্য কিছু খাইলে মনে হয় কি অনেক খেয়ে ফেলছি আমার পেট ভরে গেছে বাইরে আমি যদি কখনো ভুলে এক গ্লাস পানি খাই আমার মনে হয় যেন আমি এক ড্রাম পানি খেয়ে ফেলছি একদম আমার দম টম বন্ধ হয়ে যায় এরকম অবস্থা হয় বুঝি না এরকম যে ক্যান হয় আসলে তো এখানে আমি দুধ দিয়ে তারপর চিনি দিয়ে দিচ্ছি তাদের এখানে চকলেট থাকলে হচ্ছে একটু চকলেট দিতাম আরও ভালো লাগতো তো যেহেতু চকলেট নাই তাই কলা দুধ আর চিনি তো তোমরা যারা হচ্ছে দুধ খেতে পারো না তারা কিন্তু এভাবে করে খেতে পারো যাতে পুষ্টিটাও হবে আর কলা আর দুধ কিন্তু একসাথে এটা অনেক প্রোটিন এটা অনেক বেশি তুমি কলা আলাদা খাবা দুধ আলাদা খাবা তাতে যেই প্রোটিন তার থেকে বেশি প্রোটিন হচ্ছে এটা একসাথে মিক্স করে খাইলে তো যদি খেতে পারো ভালোই লাগবে ট্রাই করে দেখতে পারো একটু কলাটা যদি একটু কষ কষ থাকে আমারটা মতো তাহলে চিনি একটু বেশি দিবা আর যদি ভালো কলা কিনতে পারো তাহলে তো কথাই নেই তো এটা আমি জাস্ট দুই মিনিটের মতো বা হচ্ছে এক মিনিট দেড় মিনিটের মতো ব্লেন্ড করব ব্লেন্ড করলে দেখবা এটা একটা ঘনত্ব চলে আসবে আর লাস্তে লাস্তে একটা ভাব চলে আসবে ব্লেন্ড করার পরেই এটা এখন আমি তোমাদের সার্ভ করে দেখাবো হয়ে গেছে এখন যে সেগুলো আমি সার্ভ করে নিব দুইটা গ্লাস নিয়ে নিছি দেখো আমি কিন্তু তখন আমি এই যে ঢালতে ঢালতে আমি বলতেছি একই নে তোর একটা আমার একটা তখনও বলতেছে যে আমি তো খাবো না তখন আমি বলি না খাইলে কি আমি তো বানাই ফেলছি দুই গ্লাস আমি তো দুই গ্লাস খাইতে পারবো না ওই দুজনের জন্য আর কলার পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেছিল তিনটা না দিয়ে দুইটা দিলে বেশি ভালো হইতো তাহলে একটু ঘন কম হইতো এটি একটু বেশি ঘন হয়েছে তো মজা ছিল মার্শাল্লাহ শুধু দুধ খাওয়ার চেয়ে এইভাবে খেলে একটু ফ্লেভারফুল ভালো লাগে তো এটা খাওয়ার পরে একটু এনার্জি আসছে তারপর তোমাদের আখে আপুর সাথে একটু রান্নাঘরের কাজে হেল্প করতেছি ও রান্নাঘর আজকে একদম ওল্ট পালট করছে আমি ওটা বলছিলাম যে এইভাবে ভালো লাগতেছে না রান্নাঘরে ওই সাইডে যে একটা র্যাক করে তারা করে রাখছিল ওইটা নামাই দিচ্ছি নামাই ওই সাইডে মশলা রাখছি কারণ চুলা ওই পাশে আর মশলা এই পাশে রান্না করতে গেলে দৌড়েতে হয় শুধু এই জন্য এগুলো এলোমেলো করে রাখলাম আর কি ঠিক করে রাখলাম এলোমেলো গুলা তারপর ডাইনিং টেবিলের উপরে এক গাদা জিনিস ছিল সেগুলো গোছাইলাম ডাইনিং টেবিলটা একটু মুসলাম সব কিছু ঠিকঠাক করে রাখলাম এখানে একটু অন্ধকার অন্ধকার লাইট ছিল না তারপর হচ্ছে ভাবলাম সবার জন্য একটু ইন্দোনেশিয়ান স্টাইলে একটা ফিশ ফ্রাই করি সবার জন্য এটা আমার অনেক ফেভারেট অনেক ফেভারেট এটার সাথে যে সসটা বানাই এটা শুধু আমার না আমার বাসা সবার পছন্দ তো এখানে আমি মাছগুলো কেটে মাছগুলো তো কালা কেটে দিয়ে গেছিলো তোমরা দেখছো তারপর হচ্ছে আমি ভালোভাবে ধুয়ে এটাকে এখন আমি টিসু দিয়ে হচ্ছে মুছে নিব কারণ এটার মধ্যে এই রেসিপিটার জন্য আর কি পানি থাকলে হবে না এটা শুকনো করতে হবে মাছ তো প্রত্যেকটা মাছ আমি ভালোভাবে টিসু দিয়ে একদ
আমি বলতেছি আমি হেল্প করি তোরে আমি বলছি না থাক আমি করতেছি খুব মাতবাড়ি করা কিন্তু এই যে অনেক কাজ বাজ করার জন্য আমার মাথা ঘুরে গেছে তারপরে আমি কাজটা করতেছি তো তখনই আমার শরীরটা একটু একটু খারাপ লাগতেছিল তারপর ভাবলাম যে না একটু যে বসে দেখবো এই মাছগুলো মুছে তারপর হচ্ছে আমি যে বসে পড়ছি তোমাদের আর হচ্ছে তোমাদের আম্মু বলতে চাইছিলাম আমার আম্মু আর কি বাকি মাছগুলো সব প্রসেসিং টসেসিং করে আমি মাছগুলো মুছে হচ্ছে মনে হয় লবণ লাগাইছিলাম তোমরা দেখো আমারও মনে নেই সঠিক কি কি যে করছিলাম আসলে ইদানিং অনেক কিছু মনে থাকে না ভুলে যাই শুধু বারবার সব জিনিসগুলো যে কি করছি কি করব তো তোমরা এর মধ্যে তোমরা একটা জিনিস ভুলো না অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আমাদের ভিডিওটা লাইক করে দিও আর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকো তোমরা সবাই অনেক ভালো তোমাদের এত ভালো ভালো কমেন্ট দেখি আমরা যে আপু এটা করো না ওইটা করো তাহলে এটা ভালো না আছে এর মধ্যে একজন লিখছিল যে আপু এই সময় গাজর খাওয়া যায় না আপু আমি যতটুকু জানি এই সময় গাজর খাওয়া সব থেকে ভালো তুমি যেটা জানো হয়তো বা এটা ভুল তুমি একটু শিওর হয়ে নিও আসলে আমিও তো অনেক কিছু জানি আর হচ্ছে আবার ডক্টরের কাছ থেকে অনেক কিছু পরামর্শ নেই মা খালাদের থেকে নেই শাশুড়ি মায়ের থেকে নেই সবার থেকেই নেই তো কম বেশি জানা আসছে আর হচ্ছে গাজরে কোনো সমস্যা নেই তুমি গাজর খাবা কিছু মানুষ আসছে আগের দিনের যারা কুসংস্কারে অনেক কিছু বলে যে এই খাবার খেলে এটা হয় ওইটা হয় না তুমি এই সময় খেতে পারবা না যে এটা হচ্ছে তোমার পেঁপে আর হচ্ছে আনারস আর হচ্ছে কামরাঙা যেটা এই তিনটা জিনিস টোটালি খেতে পারবা না আর চা কফিটা অ্যাভয়েড করাটা বেটার এছাড়া তুমি সব কিছুই মোটামুটি খেতে পারবা যদি তোমার রুচিতে হয় কোনো সমস্যা হবে না ডক্টরের কথা মতো আর কি তো সেখানে গাজরে তো এত ভিটামিন তো গাজর খেলে কোনো সমস্যাই হবে না তুমি নিয়ে চিন্তায় খেতে পারো তো এরপর দেখো মাছগুলারে যে যত্ন করে আজকে মুছছি বাবা রে বাবা এত যত্ন করে মনে হয় বাসের ফার্নিচারও মুছি নেই সুন্দরভাবে এই পাশ ওই পাশে একদম মুছে ফেলছি আর তখন আমার শরীর ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছে আমি একটু বেশি মানে খুব দাঁড়ায় থাকলে কাজ না মানে আমার সমস্যা হচ্ছে কি আমি দাঁড়ায় থাকতে পারি না খাওয়া হয় না তো ঠিক মতো ওই জন্য আমি এনার্জি পাই না আমি দাঁড়াইলেই না আমার মাথা ঘুরানি দেয় শরীর কাপা শুরু হয়ে যায় দেখেন আম্ম আমার পাশেই ছিল বলতেছে যে কিছু লাগলে বল আমি করে দিই আমি বলতেছি না না আমি করতেছি তুমি দেখো তো বাসার মধ্যে কি আগে আমার বিয়ের আগে এই ফ্রাই ট্রাই বলো একটু মানে দেশি খাবার বাদে বাইরের কিছু রান্না হলে এগুলো আমি করি আমার ধরো পুডিং বানানো কেক বানানো এই যে ফিস ফ্রাই করা তারপর হচ্ছে গ্রিল করা কাবাব করা চিকেন ফ্রাই করা ফ্রায়েড রাইস করা এগুলো সব মোটামুটি আমি করি আর এ বাসায় এগুলো মোটামুটি আমিও করি আর আখি তো আমার সাথে হেল্প করি তো এখন দেখো আমি লবণ মাখিয়ে দিচ্ছি সুন্দরভাবে মাছটা কিন্তু মুছে নিবা সাথে সাথে তোমরা আজকে অনেক সুন্দর একটা রেসিপিও কিন্তু পেয়ে যাবা তো এটা ভালোভাবে লবণ মাখাই নিবা একদম এই পাশ ওই পাশ দুই পাশই লবণটা মাখাই নিবা লবণ মাখানোর পরে মরিচটাও তো আমি মাখাইছি দেখো আমি ভুলে গেছিলাম যে আমি লবণ মাখানোর পরে চলে গেছি না মরিচটাও আমি মাখাইছি তো এখানে আমি সামান্য দিচ্ছি কিন্তু মরিচে গুঁড়ো বেশি দিচ্ছে না কারণ আমার ছোট ভাই যেহেতু খাবে আর ও ঝাল খেতে পারে না বেশি তো ও হচ্ছে আমার মতো আমিও বেশি ঝাল খেতে পারি না ও বেশি ঝাল খেতে পারে না কিন্তু স্বামী হচ্ছে ঝাল খেতে পারে তো এখানে আমি ভালোভাবে দেখো সব জায়গায় একদম মাখায় নিচ্ছি যাতে সুন্দরভাবে মরিচের গুঁড়োটা লবণটা সব জায়গায় ঢুকে এখানে তোমার এক্সট্রা কোনো মশলা লাগবে না এটা মনে হয় পৃথিবীর সব থেকে ঝামেলাহীন একটা রেসিপি কিন্তু এত মজা যেটা বলার মতো না তো এটা দেখো আমি ভালোভাবে এখন এই পাশে দিচ্ছি তারপরে এই পাশে মরিচগুলো লাগাবো উল্টা নিচ্ছি সব মাছগুলো মনে হচ্ছে কি আমি ওদের মেকআপ করাচ্ছি ওদের বিয়ে বা হলুদ কিছু একটা উল্টায় পাল্টায় হলুদ মাখাচ্ছি সেরকম এখানে কিন্তু হলুদের গুঁড়া ভুলে ইউজ করো না কারণ হলুদের গন্ধটা ভালো লাগবে না চাইনিজ কোনো খাবারে যদি হলুদ ইউজ করে সেই ব্যাপারটা না আমারই কেমন ভালো লাগে না আসলে হলুদটা দেশি খাবারের সাথেই বেশি মানে তো এখানে শুধু মরিচের গুঁড়া আর হচ্ছে লবণ দিবা তোমরা এখন এই পাশে আমি সুন্দরভাবে এটা মাখায় নিচ্ছি আর দেখো কত আস্তে আস্তে যত্ন করে করে আমি এই কাজটা করতেছি 
আমার না সব কাজ আস্তে আস্তে ধৈর্য ধরে যত্ন করে করতে ভালো লাগে একদম গোছায় মনোযোগ দিয়া তাড়াহুড়ার কোনো কাজ না ভালো হয় না আর তাড়াহুড়ার কাজ ভালো লাগে না তারপরও তাড়াতাড়ি হয়ে যায় একদম যে অনেক দেরি হয় সেটা না আমি একদম ধরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো বাসা গোছায় চলে আসতে পারি এরকম এখন পারবো না যদিও এটা সুস্থ থাকাকালীন কারণ এখন আমি যদি পুরো বাসা একবারে গোছাইতে যাই আমি অসুস্থ হয়ে মনে হয় পড়েই যাব তো তারপর হচ্ছে আমি গেছি তো বাকি কাজ হচ্ছে আম্মু করতেছে এই যে দেখো আমার মা জননীর হাত তো আম্মু এটা হচ্ছে আটার সাথে মাখাচ্ছে এটা তোমরা যদি কর্নফ্লাওয়ারের সাথে মাখাও তাহলে বেশি ক্রিসপি হবে চালের গুঁড়ার সাথে মাখাইতে পারো তাহলে ক্রিসপি হবে আমার বাসায় আটা ছিল আমি আটার সাথে মাখাচ্ছি ভাই রান্না হয়েছে একটা আর্ট আর তুমি হয়েছো আর্টিস্ট যখন তুমি রান্না করবা তো তোমার মন মর্জির মতো তুমি রান্না করবা জাস্ট ফলো করবা কোনো রেসিপি তারপর সেরকম অনুযায়ী নিজের মতো করে করবা একদম ইউটিউবে যে দেখছি এই এই মশলা দিছে এগুলো লাগবেই ভাই রে ভাই না কখনোই না তোমার বাসায় সেগুলো নাই তার মানে কি সেটা তোমার আনায় তারপর করতে হবে না তোমার সেটা নাই তুমি সেটার বিকল্প খুঁজো এই যে আমি কর্নফ্লাওয়ার বদলে আমি এখানে আটা দিচ্ছি অনেকে ময়দা দেয় তো এটা দিয়েও কিন্তু মজা লাগছে মার্শাল্লাহ অনেক মজা লাগছে তো সেরকম তোমরাও সাধ্যের মধ্যে সবসময় স্বাদ পূরণ করার চেষ্টা করবা কখনো যদি তুমি কোনো রেসিপি একদম সম্পূর্ণ ফলো করতে যাও যে না আমার একদম সেম সেম এরকমই করতে হবে দেখবা এত মশলা আনতে হবে এত মশলা আনতে হবে একটা আনতে পারবা তো একটা আনতে পারবা না তারপর দেখবা যে ওইটা আর বানায় খাওয়াই হবে না তার থেকে যা আসে হাতে কাছে তা দিয়েই সেটা পূরণ করো একদম দেখবা ভালো লাগবে মনের শান্তি বড় শান্তি ভাই সেটাই হয়েছে বড় কথা তো আম্মু দেখো আমার মা তো আমার মতো যত্ন করে করে মাছগুলাকে হচ্ছে আটা মাখাচ্ছে কত সুন্দর একদম সাদা করে দিচ্ছে তো এক্সট্রা থেকে এক্সট্রা যে আটাটা সেটা কিন্তু অবশ্যই ঝেড়ে ফেলতে হবে আগের মতো না আমি ভয়েস বড় এখন এক নিঃশ্বাস একদম দিতে পারি না আমার নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে তারপর দিতে হয় কারণ আমার নাক টোটালি বন্ধ তাই আর নিঃশ্বাস একদম ঘন হয়ে যায় যদি আমি একটা না কথা বলতে থাকি তাই সব কিছুতেই এখন একটু মানে ছেড়ে ছেড়ে করতে হয় মানে একটু স্যাক্রিফাইস একটু সার দিতে হয় মা হওয়া এত সোজা না আসলেই প্রত্যেকটা মাই এক একটা যোদ্ধা তোমরা যারা চেষ্টা বলো না যে মা কি করছে জন্মই দিছে আর কি করছে অনেকেই আমরা এই কথাটা আগের মাথায় বলি মা বাবাকে আসলে মা বাবা যে আমাদের পৃথিবীর আলো দেখাইছে এত কষ্ট করে সেটাই না আমাদের কাছে অনেক তো এরপর ফ্রাই প্যানে হচ্ছে তেল দিয়ে তেলটা গরম হওয়ার পরে আম্মু মাছটা আম্মুই ভাজতেছে কারণ আমি এরপর হচ্ছে এই পাশে ডাল বসাই দিছি কারণ তোমাদের ভাইয়া বাইরে থেকে এসে যাতে সাথে সাথে খেতে পারে আর আজকে আমার ইচ্ছা হয়েছে যে ডালটা আমি নিজেই রান্না করব কিন্তু ডালে ভিডিও টান নেওয়া হয় নাই কারণ আমি এত টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম আর ভিডিও নিতে পারি নাই আমি অনেক স্পেশাল করে আজকে একদম টমেটো দিয়ে তারপর ডালটা রান্না করছি তো এদিকে দেখো মাছটা কিন্তু ভাজা হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু মিডিয়াম আছে হচ্ছে ভাজতে হবে যাতে একদম পুড়ে না যায় তাহলে একদম ক্রিসপি হবে তো এখন হচ্ছে আমি স্পেশাল যে সসটা সেই সসটা বানাবো এখানে লাগবে অনেক পরিমাণ কাঁচামরিচ কাঁচামরিচটা দেখে ভয় পায়ও না এখানে যেহেতু লেবু অ্যাড করবো সেহেতু কোনো ভয়ই নেই কারণ এই কাঁচামরিচের ঝালটা একদমই থাকে না ট্রাস্ট মে আমি একদমই ঝাল খেতে পারি না তার মধ্যে এই মরিচ তিন চারটা চাবাই খেলেও কিছু হয় না আর লেবুটা দেওয়ার কারণে ঝালটা একদমই কমে যায় তো আমি এখানে একদম থেতলে নিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচানো কাঁচামরিচগুলো থেতলে নিচ্ছি কারণ বড় বড় থাকলে সারটা বোঝা যায় না তারপর এর মধ্যে আমি আস্তে আস্তে হচ্ছে কিছু উপকরণ অ্যাড করব এখন এখান থেকে বলতে পারো তুমি যদি সয়া সস না থাকে সেই ক্ষেত্রে তোমার টেস্টটা একটু নর্চার হবে বাট তাও তুমি খেতে পারবা যে হ্যাঁ শুধু টমেটো সস লেবু আর কাঁচামরিচ দিয়ে খাচ্ছ সেটাও খেতে পারবা তুমি কাঁচামরিচ নাই তুমি শুক্রা মরিচ দিয়ে খাবা সেটাও তুমি খেতে পারবা কোনো বাধা নেই তো এখানে দেখো আমি কাঁচামরিচের মধ্যে এখন হচ্ছে মানে লেবু এটা কিন্তু আমার লেবু লেবুর মধ্যে আমি কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দিবো আর এই লেবু আর কাঁচামরিচ একসাথে রাখা ছিল যার জন্য লেবুর মধ্যে কিন্তু আগে মরিচের বীজগুলো ভাসতেছে দেখো তো এখন আমি এটা ঢেলে নিচ্ছি আর এই বাটিতে আমি সসটা বানাবো আর এই রান্নার মধ্যে এই সসটাই হচ্ছে মেইন এই সসটার জন্যই এত মজা লাগে তো আমি সয়া সস আনায় নিছি হচ্ছে স্বামীর স্বামীকে দিয়ে কারণ এটার মধ্যে না সয়া সসটা দিলে অনেক বেশি ভালো লাগে তো এই যে দেখো ফার্স্টে আমি সয়া সস সারাই বানাইতে চাইছি পরে যে যখন স্বামী নিচে ছিল তো ওই জন্য আমি বসে নিয়ে আসো তো নিয়ে আসছে কুটো একটা বোতল বোতলটা আমার এত পছন্দ হয়েছে যেটা বলার মতো না তো আমি টমেটো সস দিয়ে নিছি সয়া সস দিয়ে নিছি পরিমাণ মতো সবই আর হচ্ছে লেবু আর কাঁচামরিচ এই চারটা উপকরণ দিয়েই হচ্ছে এই সসটা তৈরি হয় আর এই সসটা এত মজা এই সস কিন্তু দুইবার আমার বানাইতে হয়েছে তোমরা এখানে একবার দেখতেছো কিন্তু এই মাছের জন্য কারণ ওই মাছ বাকিগুলো পরে আবার ফ্রাই করা হয়েছে ফার্স্টে আমরা পাঁচটার মতো ফ্রাই